ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் திருப்பாவையும் ராமாயணமும் பதினோராவது பாசுரம் திருப்பாவையினுடைய மூன்றாவது காட்சி பதினோராம் பாசுரத்துல தொடங்குறது முதல் காட்சியில பாவை நோம்பனுடைய விவரணங்களை தோழிகளுக்கு எடுத்து சொன்னா ஆண்டாள் ரெண்டாவது காட்சியில பாவை நோம்ப செய்யறதுக்காக தோழிகளை எல்லாம் அழைச்ச ஆண்டாள் சில தோழிகள் வரலைன்னு பார்த்தா வராத தோழிகளுடைய கிரகங்களுக்கெல்லாம் போய் ஒருத்தி விடாம எழுப்பிட்டு இருக்கா அஞ்சு தோழிகளை எழுப்பிட்டா ஆறாம் பாசுரத்திலிருந்து பத்தாம் பாசுரம் வரை மூன்றாவது காட்சியிலையும் தோழிகளை எழுப்பக்கூடிய பிரகரணம் தான் தொடர்றது அந்த வரிசையில முதல் தோழியை எழுப்பக்கூடியதுதான் பதினோராம் பாசுரம் கற்றுக்கரவை கணங்கள் பல கடந்து செற்றார் திரளழிய சென்று செறி செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல் குல் புனமையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர் பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டிதி எற்றை குரங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய் இந்த தோழி ரொம்ப ரொம்ப ஐஸ்வர்யமுடைய ஒரு கிரகத்துல பிறந்த தோழி அவளுடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடியவர்களும் ரொம்பவும் கொண்டாடத்தக்கவர்களாம் அவர்களை பத்தி முதல்ல பாடுறா ஆண்டாள் இந்த பாசுரத்துல கற்றுக்கரவை கடங்கள் பல கறந்து ஏராளமான பசுக்களாம் இந்த வீட்டுல அந்த பசுக்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாம காலத்துல கரப்பார்களாம் இந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய கடமையில கருத்தா இருக்கிறவர்கள் தர்மம் தவறாதவர்கள் இவர்களுக்கு யாரு வழிகாட்டியா இருந்தார்னு பார்த்தா ஸ்ரீ ராமபிரான் ஸ்ரீ ராமபிரான் கடமையில கண்ணும் கருத்துமா இருக்கக்கூடியவர் தர்மாத்மா தர்மம் தவறாதவர் தனக்கு தர்மமாக ராமபிரான் நினைச்சது எது அப்படின்னு பார்த்தா சாதுக்களுடைய சம்ரக்ஷணத்தை தான் ரிஷிகளை சம்ரக்ஷிக்கணும் அவர்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கறதே குறிக்கோளா வச்சுட்டு இருந்தவர் ஸ்ரீ ராமபிரான் அதனாலதான் தண்டகாரண்யத்துல பூந்த உடனே ரிஷிகள்லாம் சரணாகதி பண்ணதை பார்த்து ஆத்து ஆத்து போயிட்டார் ராமபிரான் ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அப்படின்னு பார்த்தோம் எட்டாம் பாசுரத்துல நானே வந்து உங்களுக்கு சேவை பண்ண வேண்டி இருக்க இப்படி நீங்க வந்து கேட்கும்படியா வச்சுட்டேனேன்னு ஆத்து போனார் அப்படி ஆத்து போனவர் அடுத்தது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இப்பிரகாரமாஷ்டும் ராட்சசைர் பவதாமிமாம் பித்துஸ்து நிர்தேசகரக பிரவிஷ்டோகம் இதம்வனம் எங்க அப்பாவனுடைய ஆங்கையை ஏற்றுக்கொண்டு நான் மனம் வந்ததுக்கு பயனே உங்களையெல்லாம் சம்ரக்ஷிப்பதுதான் அப்படி இது சொன்னான் எம்பெருமான் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக யாரோடைய வரத்தையோ பூர்த்தி பண்றதுக்காக அப்படி இப்படின்னுலாம் தோடினாலும் உண்மையில கடமை தவறாத தர்மத்தை காக்கக்கூடிய என்னுடைய பிதாவான தசரதர் அந்த தர்மத்தை நான் சம்ரக்ஷிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே என் ஆங்கிட்டு காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கார் அப்படிங்கறத உணர்த்தினார் இந்த இடத்துல ராமபிரா எப்படி இந்த தர்ம சம்ரக்ஷத்தை சம்ரக்ஷணத்தை பண்ணினார் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் ஒரு நிமிஷம் விடாமல் ரிஷிகளோடையே இருக்கணுங்கிறது எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம் அப்படிதான் இருந்தாராம் ஆசிரமம் ரிஷி விரஹிதம் பிரபு கஷணமபி நஜஹவு சராகவா ஒரு நிமிஷம் கூட ரிஷிகளை விட்டு பிரியவே மாட்டாராம் அப்படி அவர்களுக்கு சிஸ்ரூஷ பண்ணி அவர்களுடைய பயத்தை நீக்கி அவர்களை சம்ரக்ஷணம் பண்ணினாராம் ஸ்ரீ ராமபிரான் இந்த பாடத்தை நன்னா கத்துண்ட இந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடியவர்கள் பசுக்களை அப்படி சம்ரக்ஷிச்சார்களாம் பொதுவா உலகத்துல ரெண்டு விஷயங்கள் சௌக்கியமா இருந்தா செழிப்பு இருக்கும் நாட்டுல நல்லது நடக்கணும் மழை பொழியணும் செழிப்பு வரணும் அப்படின்னா பசுக்கள் பிராமணர்கள் இவா ரெண்டு பேரும் சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்பேற்பட்ட பிராமணர்களுடைய சௌக்கியத்தை ராமபிரான் பார்த்துண்டார் அவரை பார்த்து கத்துட்டு பசுக்களை சௌக்கியமா வச்சுண்டா இந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடியவா இப்படி சம்ரக்ஷணம் பண்றது ஒரு விதமான தர்மம் அதே போல 
ஆபத்து வந்துட்டா அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடியதும் ஒரு தர்மம் அந்த தர்மத்தையும் நம்மா செஞ்சாலா இந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடியவா செற்றார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் ஒரு கால் தீங்கிழைக்கக்கூடியவர்கள் வந்துட்டானா அவளோட போய் சண்டை போட்டு ஜெயிப்பார்களாம் சென்று செரு செய்யும் அப்படிங்கிறா இதுக்கும் இவர்களுக்கு வாத்தியார் ராமபிரான் தான் ராமபிரான் தண்டகாரண்யத்துல பூந்த உடனே விராதன் ஒத்த வந்தான் அவன் சீதைய முதல்ல தூக்கிட்டு போறான் அவனை பின்தொடர்ந்து போனார்கள் ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அப்படி போன உடனே விராதன் சீதைய கீழே விட்டுட்டு இவா ரெண்டு பேரையும் தூக்கிட்டுட்டான் தூக்கிண்டவன் அவர்களை அழைச்சிட்டு அடுத்த காட்டுக்கு போனானாம் அவனுடைய கோட்டை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போய் இவாளோட சண்டை போடணும்னு அவன் நினைக்கிறான் அதுதான் அவனுக்கு வசதியா இருக்கும்னு நினைக்கிறான் அத பத்தி சுத்தமா கவலையே படலையாம் ராமபிரான் துளி கூட பயம் இல்லையா அவருக்கு எதிரியினுடைய கோட்டைக்கு போய் நம்ம அழைச்சிட்டு போறானே அவருக்கு அங்க பலம் ஜாஸ்தியா இருக்குமே எப்படி சண்டை போட போறோம் அப்படி இல்லாம துளி கூட கவலை இல்லாம சென்று செரு செய்யும் அப்படின்னு இருந்தார் ராமபிரான் அந்த எதிரியினுடைய கோட்டைக்கு சென்று அங்க செரு யுத்தம் பண்ணி ஜெயிச்சு அந்த விராதனை புதைச்சார் ஸ்ரீ ராமபிரான் ராமபிரான் கத்து கொடுத்த இந்த பாடத்தையும் நன்கு கத்துண்ட இந்த கோபர்கள் செற்றார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் கோவலர்களாக இருக்காராம் இப்பேற்பட்ட கீர்த்திகளை எல்லாம் உடைய இந்த வீட்டினர்களுக்கு ஏத்த ஒரு பெண்ணா நீ இருக்கியே தோழி அப்படின்னு இந்த தோழிய பார்த்து கொண்டாடுற ஆண்டாம் ராமத மாதிரி குணமும் பராக்கிரமமும் உடையவர்கள் இந்த வீட்டினர்கள் சீதைய போன்றவள் இந்த வீட்டில இருக்கக்கூடிய பெண்ணான நீ அப்படின்னா சீத்தைய போலவே அழகா இருக்கா இந்த பெண்மணி எப்படி எல்லாம் கொண்டாடுற ஆண்டாள் இவள கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே புற்றதவல் குல் புனமையிலே அப்படிங்கிறா எப்பேற்பட்ட இடை அழகுடி உனக்கு புற்றரவல் குல் அப்படிங்கிறா அல்குல்ல இடைன்னு அர்த்தம் அந்த இடை எப்படி இருக்காம் புற்றரவு மாதிரி இருக்காம் புத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாம்பு மாதிரி இருக்காம் அவ்வளவு மெல்லிசா இருக்காம் அவ்வளவு கவர்ச்சியா இருக்காம் இது மட்டும் இல்ல பாம்பு அப்படிங்கிறது கற்புக்கு அரசி அப்படின்னு எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் சீதா பிராட்டிய பத்தியும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்றான் மாரீச்சன் சீதா பிராட்டி எப்பேற்பட்டவள்னு ராவணனுக்கு எடுத்து சொன்னான் மாரீச்சன் ராவணன் சீதைய தூக்கிட்டு வரணும்னு நினைக்கும் பொழுது மாரீச்சன் அதை தடுத்து நிறுத்த முயற்சி பண்ணான் முதல்ல அப்போ அவன் ராவணன் கிட்டக்க சொன்ன வார்த்தை சீதையும் ரொம்ப அழகுதான் சுமத்தியமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நல்ல இடை அழகு உடையவள் தான் ஆனா அவளை நீ நெருங்க முயற்சி பண்ணாது அவள் எப்பேற்பட்டவள் தெரியுமா தீப்தசியே வகுதாசிய சிகா ஒரு தீபத்தினுடைய ஜுவாலை மாதிரி ஜொலிக்க கூடியவள் அப்பேற்பட்ட கற்பு கரசி சீத்தை அவளை நீ நெருங்க முடியாது அப்படின்னு மாரீச்சன் சீத்தையினுடைய அழகையும் பெருமையும் எடுத்து சொன்னான் அத்தகைய அழகும் பெருமையும் உனக்கும் இருக்கு புற்றரவல் குல் அப்பேற்பட்ட இடையழகும் உனக்கு இருக்கு அரவு போல தீபத்தை போல கற்பு கரசியாவும் நீ இருக்க புற்றரவல் குல் அப்படின்னு கொண்டாடினா புதமயிலே அப்படிங்கிறா மயில போல விதவிதமான வர்ணங்களுடைய ஆபரணங்கள் போட்டுட்டு படுத்துட்டு இருக்கியே அப்படின்னு கொண்டாடுறா சீதா பிராட்டியும் இப்படிதான் விதவிதமான ஆபரணங்கள் போட்டுட்டு இருந்தாளாம் அவள் மிட்டிலையில இளவரசியா இருக்கும் போது போட்டுட்ட ஆபரணங்களும் உண்டு அயோத்தியில ராணியா இருந்த பொழுது போட்டுட்டு இருந்த ஆபரணங்களும் உண்டு ஆனா எல்லாத்த விட ரொம்ப பிடிச்ச ஆபரணங்கள் சீதைக்கு எது அப்படின்னு பார்த்தா காட்டுல அத்ரி மகர்ஷியினுடைய தர்ம பத்தியான அனசூயா தேவி அவளுக்கு கொடுத்த ஆபரணங்கள் அனசூயா தேவிக்கு சீதைய பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுத்தான் ஏன்னா அப்பேற்பட்ட பதிவிரதா சிகாமணி அவள் அப்படின்னு உணர்ந்தாள் அனசூயா தேவி அதனால பரிசா அவளுக்கு சில திவ்ய வஸ்திரங்களையும் ஆபரணங்களையும் கொடுத்தாளாம் இதம் திவ்யம் வரம் மால்யம் வஸ்திராபரணாதி ச அங்கராகம் சவை தேகி மகார்ஹ மனுலேபனம் 
அழகான ஆபரணங்களை கொடுத்து அங்க ராகமெல்லாம் கொடுத்து அதை பூசிக்க சொன்னான் எல்லாத்தையும் பூசிண்டா போட்டுண்டா சீதாதேவி விதவிதமான வர்ணங்களுடைய ரத்தங்கள் அந்த ஆபரணங்கள்ல இருக்கு அதெல்லாம் போட்டுட்டு வர்ணங்களுடைய மயில் மாதிரி அழகா இருந்தாலாம் சீதாதேவி அதே போல நீயும் விதவிதமான ஆபரணங்கள் தெரிச்சுட்டு இருக்கியே மயில போல அழகா இருக்கியே புனமயிலே அப்படின்னா அது மட்டும் இல்ல பொற்கொடியே அப்படிங்கிறா பொற்கொடி போல இருக்கிய ஹிரண்மயமான வர்ணத்தை உடையவளாக இருக்கிய சீதா பிராட்டியும் தங்கம் போல நிறம் உடையவளாம் அதே போல நீயும் இருக்கிய அப்படிங்கிறா இது மட்டும் இல்ல தங்கம் போல சீதா பிராட்டியினுடைய திருமேனியே ஜொலிக்கிறது அப்படின்னா அவள் தங்க ஆபரணங்கள் போட்டுண்டா எங்கேயாவது கண்ணுக்கு தெரியுமோ இப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் அந்த கேள்விக்கு அனசூயா தேவிய பதில் சொல்றா சீத நீயே ரொம்ப அழகா இருக்க உனக்கு இன்னும் அழகு சேர்க்கணும்னு நான் ஆபரணங்கள் கொடுத்திருக்கேன் ஆபரணங்களுக்கு ஒன்னால அழகா உனக்கு ஆபரணங்களால அழகான்னு சொல்ல முடியல ஆனா இந்த ஆபரணங்கள் உன்னுடைய பொன்னான திருமேனியில இன்னும் ஜொலிச்சு தெரியும் அந்த ஜொலிப்பானது அந்த பொன் நிறமானது மங்கவே மங்காது அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்தா அனசூயா தேவி அனரூபம் அசங்கிஷ்டம் நித்தியமேவ பவிஷ்யதி எத்தனை தடவை நீ போட்டுண்டாலும் அந்த பழப்பழப்பு அந்த ஷைன் போகவே போகாது உன்னுடைய பொன்னான திருமேரியில கூட அது பொன் நிறமா இருக்கிறது தனியா தெரியும் அப்படிங்கறத சொன்ன அப்பேற்பட்ட ஆபரணங்கள் நெறிச்சென்று இருக்கக்கூடிய பொன் நிறமானவள் நீயா இருக்க பொற்கொடியே அப்படின்னு இந்த பெண்மணிய பார்த்து சொல்றான் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே ஒரு குற்றம் கூட கிடையாது உன் கிட்டக்க அப்படின்னு அவளுடைய குணங்களையும் கொண்டாடுறாள் சீதாதேவி எப்படி குற்றமற்றவளோ அதே போல நீயும் குற்றமற்றவள் குற்றமற்றவள்னா என்ன அர்த்தம் அவளுக்கு குற்றம் இன்னூத்தர் கிட்டக்க இருக்குன்னு பார்க்கவே தெரியாதாம் சீதா பிராட்டிக்கு ரிஷிகளை சம்ரக்ஷிக்கணும் அப்படிங்கறதுல திருவுள்ளம் இருந்தது ஆனா அதுக்காக ராட்சசர்களை போய் சம்ஹரிக்கணும் அப்படிங்கறது அவளுடைய மனசு அவ்வளவா ஒத்துக்கலையாம் அது எப்படி ஒத்துக்கல எப்படி ராகவனுக்கு அவளுடைய மனச அவ எடுத்து சொன்னா அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிற பாசுரங்கள்ல வரும் ஆனா அப்பேற்பட்ட தன்னுடைய குற்றமற்ற மனசை தன்மையை ராமருக்கு எடுத்து சொன்னால் சீதை ரிஷிகளை சம்ரக்ஷிக்க வேண்டியதுதான் ஆனா அதுக்காக ராட்சசர்களை துன்புறுத்தணும் அப்படிங்கறது அவசியமா யோசிக்கணும் அப்படிங்கறத எடுத்து சொன்ன அப்பேற்பட்ட குற்றம் பார்க்க தெரியாதவள் குற்றமற்றவள் குற்றம் ஒன்றில்லாத பொற்கொடி இவளே குற்றமற்றவள் இவள் வீட்டில இருக்கக்கூடியவர்களும் குற்றமற்றவர் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவல் அர்த்தம் பொற்கொடியே இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கோபாலகர்களும் குற்றமே செய்யாதவர்கள் ஏன்னா தர்மத்தை அனுஷ்டிச்சா அவர்கள் தப்பே பண்ண மாட்டார்கள் அப்பேற்பட்ட தப்பு பண்ணாத கோவலர்களுடைய பொற்கொடி நீ நீயே குற்றமற்றவள் குற்றம் ஒன்றில்லாத பொற்கொடி அப்படின்னெல்லாம் கொண்டாடி எழுப்பரா இப்படி நாங்கள்லாம் சுத்தி நின்று ஒன்னு கொண்டாடுவோமே சுற்றத்து தொழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து உன்னுடைய முற்றத்துல புகுந்து பெரிய மித்தவர்கா இவாத்துல இவாதான் பெரிய ஐஸ்வர்யம் உடையவாளாச்சே அங்க நின்று ஒன்ன கூப்பிடுறோம் எப்படி கூப்பிடுறோம் முகில் வண்ணன் பேர் பாட எம்பெருமான் பேர பாடுறதுக்காக ஒன்ன கூப்பிடுறோம் எந்த எம்பெருமான் முகில் வண்ணனான எம்பெருமான் ராமம் பஜே ஷியாமளம் அப்படின்னு ஷியாமள வர்ணம் புகில் வர்ணம் உடைய எம்பெருமான பத்தி பாடுறோம் அந்த முகிலுடைய வர்ணம் உடைய எம்பெருமான பத்தி பாடினா மயில போல இருக்கிற நீ நர்த்தனமாட வேண்டாமோ அப்படி இருக்க இப்படி கிடந்துட்டு இருக்கியே சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டினி ஏற்றை குரங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய் இப்படி பேசாமல் கிடக்கலாமா நர்த்தனமாட வேண்டிய நீ செல்வ பெண்டாட்டி இல்லையா நீ அப்பேற்பட்ட ஐஸ்வர்யம் உடையவள் இல்லையா அழகாகிற ஐஸ்வர்யம் குணமாகிற ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் நிறைந்திருக்கே உன் கிட்டக்க அப்படி இருக்கும் பொழுது எதுக்காக இப்படி உறங்குகிறாய் அதன் பொருளை சொல்லு அப்படின்னு கேட்க அந்த பெண்ணு சிரிச்சுண்டே வெளியில வந்தாளாம் வேற எதுவும் பொருள் இல்லமா இவ்வளவு அழகா நீங்க பேசறேளே அத கேட்கலாம்னு கொஞ்ச நாழி படுத்துட்டு இருந்து அப்படின்னு சிரிச்சுண்டே வெளியில வந்தா இதோட இந்த தோழி வந்து இவாளுடைய கோஷ்டியில சேர்ந்துண்டா